Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma In the prayer, I don't know. Okay. Walking with the Lord, we are walking in the morning. Lift up your heads, you are walking with God. Singing to the Lord, we are singing in the sunshine. Lift up your heads, for you are singing to the Lord. Hand in hand with Everyone, we are walking, walking, black and white, brown together, walking, walking, singing no songs now, leaning no leaves, building no bridges, walking this smile, walking with the Lord, we are walking in the morning, lift up your head, you are walking with God. Thank you, ma'am. Okay. Number chapter physical development. Okay. 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 And the factors are the physical development, the influence in the other. And the part of the body could be the physical development in the influence in the other. No carbon. The physical development of an individual is found to influence by both hereditary and environmental factors. Now, no, okay. hereditary and environmental factors would be the physical development influence in the other. Hereditary are the body of the market factors. I will environment the Avanti, Maragama, and now do environment the Sagasi. Some of the important factors that affect the physical growth and development are Maranam Kurts in the agenda factors. The threats and characters inherited by the time of conception of the Ivana Namil Paparnu consumed in our time, and then the chromosomes already in the end of the number of hereditary factors in the end of the time are returned. ആരംഭിക്കുന്നത്രേറ്റ് <laughs> <laughs> ഹെറിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്ററിറ്
എന്താണ് അമ്മമാർ നല്ല പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം ഇലക്കറികൾ കഴിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനെ പച്ച താറുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം പിന്നെ ഇതിനെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് മെയിൻ ആയിട്ട് അമ്മയുടെ ഹെൽത്തും അതെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടണം പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മ അമ്മ കഴിച്ചാലാണ് അമ്മയുടെ എന്താ പറയാ ഇതുവഴി കുട്ടിക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ അവന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അവന് ആ ഒരു ഓരോരോ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ആവേണ്ട ഓർഗൻസ് ഒക്കെ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രീഷന്റെ കുറവുകൊണ്ട് അമ്മ എന്താ പറയാ കുട്ടിക്ക് വളർച്ചേനെ അത് ബാധിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അട്ടപ്പാടിയിലെ അട്ടപ്പാടിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശിശു മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ജെൻസ് കുട്ടികൾക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ കുറവുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യൂട്രീഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എൻട്രിയോ വിത്ത് ഇൻ ദ ബൂം ഓഫ് ദ മദർ അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കും എൻട്രിയോന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അവന് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സാധാരണ കുട്ടികളെ കുറവായിരിക്കും ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ കെയർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി സാധാരണ ടൈമിൽ അല്ല ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ കിട്ടേണ്ട കണ്ടീഷൻസും അതേപോലെ കെയറും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പറയാ ഇപ്പം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോർമൽ ഡെലിവറി ആവാ നോർമൽ ഡെലിവറി ആണ് ചിലപ്പോൾ കുറെ ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് തല കുറച്ച് നീണ്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേണ് അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് ബാധിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ആ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന കെയർ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അമ്മയുടെ ഹെൽത്തിനെയും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിനെയും ബാധിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതി നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കും അതെ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു അത്രയും നാള് നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കായി കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കണം വുമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടിൽ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവരെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്ക് കൊടുക്കും ജനിച്ച കുട്ടിക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കെയർ ചെയ്യൂല ആരെ കെയർ ചെയ്യൂല നമ്മുടെ അമ്മയെ കെയർ ചെയ്യൂല ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് കാരണം ഡെലിവറി വരെ ആ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ആ ടൈമിൽ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് ആണ് മൊത്തം ഹോർമോൺസ് എന്താണ് ഇംബാലൻസ് ആണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മിക്കവരും അത് ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നവരായിരിക്കും എന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി നമുക്ക് ആ ഫീൽ ചെയ്യും വെറുതെ നമുക്ക് വിഷമം വരും ഭയങ്കര സങ്കടം വരും നമുക്ക് ആ കുട്ടിനോട് തന്നെ എന്താ പറയാ അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും നമ്മളെ കെയർ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ത് നോക്കാണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ അമ്മയുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെയധികം എന്തായിട്ട് ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാനാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന വുമൻസിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് കൂടി ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഹസ്ബൻഡ് കൂടുതൽ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിഷമം കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡ്
പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഏജ് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അവൻ വല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഏജില് സാധാരണ സീറോ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരിക്കണം സിക്സ് ടു ട്വൽവ് എഴയണം ട്വൽവ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവൻ നടക്കണം ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കണം അതിൽ ഓടണം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റെയറൊക്കെ കയറാനുള്ള ആ ഗഡ്സിലേക്ക് എത്തണം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻസ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ന്യൂട്രീൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും നടക്കില്ല കുട്ടിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ന്യൂട്രീഷൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾ ജനിച്ചൊരു മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട് അനുയോജന അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് നേഴ്സറികൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അംഗനവാടികൾ വഴി നമുക്ക് അവർക്ക് പോഷകാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രല്ല പ്രതിരുദ്ധായിരിക്കാൻ വുമൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോഷകാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അവരെന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നല്ല ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തോട് കൂടി ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ സ്കീമുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ന്യൂട്രീഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അസുഖങ്ങളും ഇല്ലനസും ഡിഫെക്ട്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഓർ ഇല്ലനസ് ഓർ ഡിസീസ് അപ്പൊ ചില അസുഖങ്ങൾ ചില ഫിസിക്കൽ ഡിഫീറ്റ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി സോഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ഒരു കുട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് റീക്രിയേഷൻ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലേ എക്സസൈസ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ റീക്രിയേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കളിക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു പ്ലേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കേ ഇല്ല ഇത് കളിക്കാനും ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ എൻഗേജ് ആണ് എല്ലാ ടൈം അവന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവര് അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും കളിക്കാനൊന്നും പോകൂല വീട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടി വി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോണായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോണാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി അവർ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയി കളിക്കാനും അതേപോലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദിവസം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും ഫ്രഷ് എനർജി കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ എന്ത്
അപ്പൊ ഇൻഹെറിറ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൈമാറി കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ പാരന്റ്സിനും മദറിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മദറിന് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഏത് ടൈമിൽ പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള മദറിന് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സുധിന് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ശേഷവും ഉള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ അതേതാണ് ആ കുട്ടീനെ ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കുറവാവണത് ആ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാധിക്കും ഇതിൽ പറയാത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോളിക് ഇൻടേക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മമാര് എന്താ ആൽക്കഹോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഭൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല എന്ത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പല അസുഖങ്ങളും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂട്രീഷ്യൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ കെയർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി പറഞ്ഞു പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിയറിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലിനെസ് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് വരുന്നത് ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ കുറവുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻ അവന് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ക്രിയേഷൻ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലേ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ലീപ്പ് ഒക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ വളരെയധികം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ അധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഹെറിറ്റിന്റെ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ആണ് കൈമാറി കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ആള് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ മദർ പറയാം അതിൽ പോസ്റ്റ്മെട്രം ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പറ്റും അപ്പൊ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരാൾ പറയാം ഈ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന വുമൺ ഫൈവ് മന്ത്സ് മുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ ഇയർ വരെയും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആണ് ആ ടൈമിൽ അമ്മമാർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഹോർമോണിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അമ്മമാരുടെ മൈൻഡ് മെന്റലി അവർ ഓക്കെ ആവണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യം എംബ്രിയോൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എന്നത് ബാധിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കേൾക്കുള്ളതും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഓരോരുത്തര് പറയാൻ റെഡിയാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഹെറിറ്റന്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഒരാള് മാത്രം പറയണമെന്നില്ല കേട്ടാ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയുന്നത് അത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആരാ പറയണത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ആരാ പറയണെ ഞാൻ പറയാം മിസ് എന്നും പറഞ്ഞ വന്ന പിള്ളേരാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാത്ത മ്യൂട്ടും നല്ലല്ല എല്ലാവരും ഓൾ മ്യൂട്ടും നല്ലല്ല സംസാരിച്ചേ മാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഏ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കെയറിങ് ആവണ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടണ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണോ
ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അമ്മ ഉപ്പ് അമ്മ ഉപ്പ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് മുഖം കണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നവരും പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്റെ ചില അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്റെ മുഖം അതേപോലെ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്റെ ഇടയിൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ചിലവർക്ക് ചെവി ചില ചെവികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചെവികൾ ഉണ്ടാവും ആ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കൾ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഉറങ്ങണ സ്റ്റൈല് ഉറങ്ങണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിലപ്പോ അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പാരമ്പര്യമായിട്ടായിരിക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഞാൻ എരിവൊന്നും അധികം കഴിക്കില്ല എരിവ് അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇടിച്ചു പിടിവാശിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ മോള് അവളും എരിവൊന്നും കഴിക്കില്ല സാധാരണ ഭയങ്കര എരിവുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ ശീലിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കണം പക്ഷെ ഇളയാള് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ എരിവ് അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ എരിവൊക്കെ കഴിക്കും അവൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫുഡും കഴിക്കും പക്ഷെ മൂത്ത ആൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ അവൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവൾ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവൾ എരിവ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവൾ വേണ്ട എന്ന് പറയും എരിവില്ലാത്തത് അവൾ കഴിക്കും അതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഓറഞ്ച് ആണ് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വാങ്ങിക്കുള്ളായിരുന്നു അപ്പം മോളായിക്കിന് ശേഷം അവർക്കും ആപ്പിൾ ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ചില ടേസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടുണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറിക്കിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൈമാറിക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടർ കൈമാറിക്കിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ട്വിൻസ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ട്വിൻസ് ഉള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഫാമിലിയിലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സിന് എന്താവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്വിൻസ് കുട്ടികൾ ജനിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി കിട്ടിക്കണേ എനിക്ക് ഈ മൂക്കാണ് അച്ഛൻ്റെ കിട്ടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കളിയാത്തലാണ് ഇതിന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമാവും ഞാൻ അച്ഛനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എന്ത് പഴയകാലം അച്ഛന്റെ മൂക്കാറാൽ എനിക്ക് ഈ മൂക്ക് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചം കിട്ടിയെങ്കിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ മൂക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഈ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പെൺപിള്ളേരാണ് അല്ല ചെറുപ്പത്തില് ടീനേജിന്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്ന അച്ഛനോട് അച്ഛന്റെ മൂക്കാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഭംഗിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛനോട് പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ആണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി കിട്ടുന്നത് സ്വഭാവങ്ങളാവാം ക്യാരക്ടർ ആവാം അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയാവുന്ന അത് പറയാം ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാ അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം കുറുമ്പോ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണ പറയും എനിക്ക് എന്തേലും കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വേഗം ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പൊ പറയോ ആ വെല്ലിപ്പാന്റെ ദേഷ്യം അങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കണ പറയലുണ്ട് പിന്നെ സ്കിൻ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആയി കിട്ടും ഡ്രൈ സ്കിൻ ഓയിലി സ്കിൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഒരേപോലെ കിട്ടും ഇപ്പൊ പാടെ സ്കിൻ തന്നെയാണ് എന്റെ സ്കിന്നെ പറയും അങ്ങനെ ചില
ഈ പാരമ്പര്യ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷുഗർ ഇല്ല ഷുഗറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷുഗർ ഇല്ല ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഷുഗർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടുന്ന ഷുഗർ ആണ് ആ ഒരു ഷുഗർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പഴുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കണം നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ആ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മരുന്ന് എടുക്കണം മരുന്നാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിനുള്ള ആകെയുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് വന്ന ഷുഗർ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്റെ പാരന്റ്സ് ആർക്കും ഷുഗർ ഇല്ല എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് വന്ന ഷുഗർ ആണ് കാരണം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് മധുരം കഴിക്കും എന്റെ എന്റെ കാര്യം പറയാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഷുഗർ ഉണ്ട് ആൾക്ക് അധികം ഏജ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിൽ ടീനേജ് ആയ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഷുഗർ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ടു ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പക്ഷെ അവിടെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ച് ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നു ചോദിച്ചു ഇല്ല മാഷു ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഷുഗർ മധുരം ഒരുപാട് കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മാഷു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം കഴിക്കും നന്നായിട്ട് ഫുഡും കഴിക്കും ചോറൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കും അവർക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്ന വീടാ പിന്നെ പറയാ നെല്ലും പാടം ഒക്കെ ഉള്ള വീടാ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് അവർ എല്ലാ നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കണവരാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ചോറ് കഴിക്കും നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും മൂന്നോ നാലോ നേരമൊക്കെ ഫുൾ ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കും പക്ഷെ ഈ ഷുഗർ വന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയി ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടു ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ടൈപ്പ് ടു ഷുഗർ ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്ത ആ ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറ്റ് കാരണം വന്ന ഷുഗർ ആണ് നമുക്കിത് മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാനൂറ്റി ഒക്കെ ഇടുന്നു മുന്നൂറ്റി ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നു ഷുഗർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് മൊത്തമാക്കി മാറ്റി ചോറ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ചോറ് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് ചോറ് കൊടുക്കും അല്ല ബാക്കി എല്ലാ നേരവും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതേപോലെ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഡയറ്റ് അങ്ങനെ മെഡിസിൻസും എടുത്തു ദൻ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ചെറിയ ടൈപ്പ് ടു ഷുഗർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ടൈപ്പ് വൺ ഷുഗർ ആണ് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫിസിഷ്യനെ കാണാം അവർ ചോദിക്കും നമുക്ക് പാരന്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഷുഗർ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് അവർ ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് എങ്ങനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ടു ആണോ ടൈപ്പ് വൺ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് വൺ ഷുഗർ ആണ് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സിലേക്കും ഈ പഴു ഇപ്പൊ മുറിവാണ് മുറിവൊന്നും ഉണങ്ങിയില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ ബോഡിയിൽ എന്താ പറയാ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹെഡിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതേപോലെ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുകൾക്ക് തൈറോയിഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല തൈറോയിഡ് കുഴപ്പമില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത തൈറോയിഡ് ആണ് നോർമൽ ആണ് ആ ടൈമിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ എന്താ
അത് ഹൈക്കോട്ടായിട്ട് ഒരു അനൗൺസ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിക്കണ മരുന്നാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് തൈറോയിഡാണ് ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് പെങ്ങളുടെ മോൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് മോളുടെ കൊച്ചിന് വരെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫാമിലിയിൽ അപ്പൊ അത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ കഴുത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സെൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാൻ നിൽക്കണത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ടീച്ചർ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മോളെ നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും വലുതാവണ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു വലുപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നപ്പോ ആ നോർമൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം ചോദിച്ചത് ടീച്ചറായിരുന്നു പിന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ എന്ത് അമ്മ എന്ത് ഇതൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു തൈറോയിഡാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ മരുന്ന് ഞാൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എനിക്ക് തോന്നണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് സെക്കൻഡ് ഡെലിവറിന്റെ ടൈം വരെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ വരെ ഞാൻ കഴിച്ചു എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്ര നോർമലാ വന്നത് കൈറോഡിന് കുഴപ്പമില്ല നോർമൽ ആണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര നോർമലാണ് വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മരുന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നോർമൽ ആയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നോർമൽ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം വീണ്ടും വരാനുള്ള ഈ അസുഖം വീണ്ടും വരാനുള്ള എന്തുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും സി എസ് എച്ച് എടുക്കും അപ്പൊ അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിക്കൂല മരുന്ന് കഴിക്കാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും നോർമൽ അല്ലാതെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആ ഡോസ് എഴുതും ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒക്കെ വരെ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറിയുടെ ഒക്കെ ടൈമിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഞാൻ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി മുതൽ ഞാൻ നോർമൽ ആണ് തൈറോഡ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഡെലിവറിയുടെ ഒക്കെ സമയത്തൊക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിക്കണോണ്ട് അത് കഴിച്ചോളാൻ പറയും ഡെയിലി അത് നമ്മൾ മോർണിംഗ് കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ് അപ്പൊ ഡെയിലി കഴിച്ചോ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും അസുഖങ്ങളും കൈമാറി കിട്ടും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം മിസ്സേ ഞാനിപ്പം ഫോർ മന്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മസ് ഈ മന്തിലെ ചെക്കപ്പിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നോ അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ബി പി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതവര് ഡബിൾ മാർക്കർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പം എനിക്കും അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മന്ത് തൊട്ട് എനിക്ക് ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ് തന്നു വിട്ടേക്കുവാ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കും ആ സമയത്തേക്കും ചിലപ്പം ബി പി എനിക്ക് എന്നെ ഉണ്ടായപ്പോ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ച കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയും ഒക്കെ കിട്ടത്തോളെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ കിട്ടി എന്നെ അപ്പൊ അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പം അതിന് മരുന്ന് നേരത്തെ അവരെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി പി എല്ലാം നോർമൽ ആയായിരുന്നു അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പേടിപ്പിക്കുന്നല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കാം ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം ഇത്തിരി പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ബി പി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അതേപോലെ ബി പി ഇല്ലാതെ നേരത്തെ സിസ്റ്ററിനാക്കാനൊക്കെ നോക്കും ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട സാധാരണ അസുഖമാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നോർമൽ ആവും ഡെലിവറിയുടെ ടൈം ആയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ടൈം ആയപ്പോ ഭയങ്കര എന്റെ ബി പി ഷോട്ട് ചെയ്തു ബി പി ഷോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമില് നമ്മൾ കൺട്രോൾ അല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്ത് കൂടാനൊക്കെ കൂളാക്കാനൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ബി പി കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് നോർമൽ പറ്റിയില്ല സിസേർന്ന ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്ന് കൂളായതിന് ശേഷം ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ബി പി ഒന്നും അടിക്കരുത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഒക്കെ
എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിന്റെ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടീഷനിൽ പിന്നായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറി നോർമൽ ആയിട്ട് കുട്ടിനെ അങ്ങനെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടി ആ അത് സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബി പി ബി പി പാരമ്പര്യ ആയിട്ട് കൈമാറി കിട്ടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബി പി പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അച്ഛന് ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കൾക്ക് ബി പി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ബി പി പറഞ്ഞു ഡയബറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു തൈറോയിഡ് പറഞ്ഞു ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാ കൈമാറി കിട്ടുന്നത് ചില അലർജികൾ കൈമാറി കിട്ടും ചില അലർജി പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി കിട്ടും അത് പിന്നെ സ്കിൻ ടോൺ പറഞ്ഞു ആസ്മ പാരമ്പര്യം കിട്ടും ശ്വാസം മുട്ട ആസ്മ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അകാലനര ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് കൈമാറി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> അതങ്ങനെയാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മാമ്മയ്ക്കും ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയാണ് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കും ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ ചേച്ചിക്കും ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മുഴയുണ്ട് കൈയും ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ മുഴയുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവൾക്ക് ഇത് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന ഡൗട്ട് അത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണിച്ച അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമൽ ആണ് സാധാരണ ഫാക്റ്റ് വന്ന് കൂടിയിട്ട് വന്ന മുഴകളെ പോലെയാണ് തോന്നിയത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് ക്യാൻസർ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് കാരണം പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാൻസറുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ചില ഫാമിലിയിലും മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങൾക്കും അച്ഛന്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു രണ്ട് പെങ്ങന്മാരും മരിച്ച് അച്ഛന്റെ അച്ഛനും മരിച്ച് അച്ഛന് നാവുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷനും ചെയ്യും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആള് വലിയ തരക്കടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോണുണ്ട് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഫാമിലി ചിലപ്പോ ആ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാനസിക രോഗങ്ങൾ കുഴപ്പണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളെ തലച്ചോറ് ചുങ്ങണ ഒരവസ്ഥ തലച്ചോറ് ചുങ്ങുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മെന്റലി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അങ്ങനെയാണ് ആള് മരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ അനിയനിക്കും അതേ അസുഖമായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരുന്ന ചിലർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം മസ്തിഷ്കം ചുങ്ങണ ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ നാലാള് ഒരേ അസുഖം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ മരിച്ചു പാരമ്പര്യമായിരിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരാൻ ലിവർ ലിവർ സിറോസ് ഒക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് മാത്രല്ല ഫാറ്റ് ലിവർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലിവറിന് വരും ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് 
ഫിസിക്കലി ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പൊ പൊക്കം ഉണ്ടാവും വണ്ണം കൂടിയ ആളുകൾക്ക് വണ്ണം പേരൻസിനൊക്കെ നല്ല വണ്ണം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫാമിലിയില് എല്ലാവരും തന്നെ അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ള ആളുകളാണ് ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിക്കുന്ന ആളാ പക്ഷെ ഒരു നേരം അല്ല ഒരാഴ്ച കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കണ്ട ആർക്കും തോന്നൂല കഴിച്ചില്ല എന്ന് നല്ല വണ്ണമായിട്ടായിരിക്കണം എത്ര നോക്കിയാലും കുറയില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടറെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പേരന്റ്സിനൊക്കെ വണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറയില്ല എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കുറയില്ല ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് സമയത്തൊക്കെ ഞാ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു നേരം ഞാൻ ഒരു നേരം മാത്രമേ ഫുഡ് കഴിക്കലുള്ളൂ നോമ്പുള്ളപ്പം പകല് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ആ ഒരൊറ്റ നേരം മാത്രമേ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെയാ ജ്യൂസ് പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു അരക്കിലോ വെയിറ്റ് പോലും കുറയില്ല മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പ് എടുത്താലും കുറയില്ല അങ്ങനെയാ മാനസിക രോഗം എന്താ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ അൻപത്താറ് തരം മാനസിക രോഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരാൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം അതെന്ന് വെച്ചാൽ വായു കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ ഇരുത്തിക്കളയും അവര് നമുക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അച്ഛന്റെ ചേട്ടന്റെ വൈഫിന് ഈ ഒരു അസുഖമാണ് അവർക്ക് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും അവർ സംസാരിക്കും എന്നാ പറയണേ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗങ്ങളില് അത് ബാധിച്ചാൽ പിന്നെ വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അവര് നമ്മളിപ്പോ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ ദേഹോപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്യില്ല പകരം നമ്മളിങ്ങനെ വാകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ഇരുത്തിക്കളയും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എന്റെ ആന്റി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ഫംഗ്ഷന് വന്നാലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയും പറഞ്ഞിട്ട് അതുമേ കേറി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇരുത്തിക്കളയും വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇരുത്തിക്കളയും ചിലപ്പോ ചീത്തയായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ അത് ഞങ്ങള് എന്റെ എന്റെ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം വന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ അസുഖത്തിന് പ്രത്യേകം മരുന്നൊന്നുമില്ല പുള്ളിയോടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹസ്ബൻഡിനെ ഈ അസുഖമായിട്ട് അവിടെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്ക കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അതാ നല്ലത് ഇത് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടൊന്നും മാറൂല മെഡിസിന് വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യം ഇല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഡിവോഴ്സിന് വെച്ചിട്ട് മോള് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സായി അതിന്റെ താഴെ ഒരു മോനുണ്ട് പിന്നെ വെറുത്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് വീടും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ താത്ത പറയണ പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ സഹിച്ചില്ലേ ഇനി പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്ക പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഓരോ മാങ്ങ അതുമാതിരി സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണ് ഓരോപ്പ വേറെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് കഴിച്ചിന് മാക്കു അതേ ബൾത്ത് അസുഖമായിരുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മാം പക്ഷെ ഈ രോഗം ഈ വന്നവർക്ക് വന്നവരിൽ നിന്നിട്ടും മക്കളിലേക്ക് പകരത്തില്ല അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഗർ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ മോന് ഇത് എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു മക്കളിലേക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് വരുന്ന ആള് എങ്ങനെ നമ്മളോട് എന്താ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ആളോട് നമുക്ക് ഒറ്റ വഴിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആള് പറയുന്ന എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തേക്കുക നമ്മൾ എതിർത്ത് പറയാൻ നിന്ന അവര് വാ കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിരുത്തി കളയും അത്ര എന്താ ഭയങ്കര എന്താ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ആ എന്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ളവർക്കും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സുഖല്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമില്ല സെക്കൻഡ്
പക്ഷെ ഇവർക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവര് തിരിച്ചു വാകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിരുത്തി കളയും കൊറേ സംസാരിച്ചു കളയും നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല അവർ എടുക്കുന്നത് കുറെ നമ്മൾ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിന് പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകം മരുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മാറിയില്ല കണ്ടിന്യൂ അവർക്കിപ്പോ ഏഹ് എന്താ പറയാ പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട് അത് നല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവര് എന്താ ഈ ഒരു അസുഖം ഇപ്പൊ കൊണ്ടു നടക്കുക മൂത്തമാന അത്രയും പ്രായമുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങക്ക് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കാടൊരു മറ്റേ കുട്ടിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയാട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ണില്ല കാഴ്ചയല്ല കണ്ണില്ല കാഴ്ചയല്ല കണ്ണില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗനൈസും ഉണ്ട് കുട്ടി വിളിക്കണോടത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഇങ്ങനെ തോലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഡോക്ടർ പ്രസവിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സായി ആദ്യം ഡോക്ടർ പ്രസവിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു മറ്റേ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആറു മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് മറ്റേ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഉൾഭാഗത്തും ഒന്നും ഇല്ല സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കൊറേ എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ബാക്കി നാല് കുട്ടികൾക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇന്ന് സ്കാനിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ചെലവര് പറഞ്ഞു വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തതിന്റെ പ്രശ്നാവും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവര് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല അല്ല ഈ കൊറോണ വാക്സിൻ ഇല്ലേ അതല്ലാത്ത വാക്സിൻ ആ കോവിഡ് വാക്സിൻ മാത്രമാണ് അവർ എടുക്കാത്തോളോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ ബാക്കിയുള്ള നാല് കുട്ടി അതിന് മുന്നത്തെ നാല് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് പെണ്ണും മൂന്ന് പെൺകുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് ഇതും ആൺകുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മറ്റേ മദർ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂട്രീഷൻ കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇതേപോലത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാന് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ വരാം ജനറ്റിക്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല വളരുള്ളൂ എന്നാ മാത്രമേ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരണ്ടേ എല്ലാ കുട്ടികളിലും എല്ലാ ഓർഗൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ ഡെലിവറി ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പഴത്തേക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയണ കൺസീവ് ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നല്ല പീരീഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്വന്റീസുകളാണ് ഇരുപതുകളിലാണ് നമുക്ക് കൺസീവ് ആവണതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇത് പഞ്ചാമത്തെ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നണ എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അത് അധികം വയസ്സായിട്ടൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സായിട്ടുള്ളു ഇപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അവര് പതിനഞ്ചു വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സൈസ് <laughs> 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 
അവർ ദേശമംഗലം അത് ഞങ്ങള് സ്ഥലം പക്ഷെ മറ്റേ കറക്റ്റ് വയസ്സ് കറിലടാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു മറ്റേ എന്താ പറയാ ചില ടൈമിലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്തോ ഒരു മെന്റലിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള പോലെ എന്നാ നമ്മളോട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രല്ലാത്തോളൂ കണ്ണിന്റെ ഇത് മാത്രം ഇല്ലാത്തോളൂ ബാക്കി മറ്റേ ആരോഗ്യത്തിനോ നല്ല വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മറ്റേ അവിടെ ഒരു മാത്രം ഒരു കുഴി പോലെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുഴി പോലത്തെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സൗണ്ട് കിട്ടാനൊക്കെ നമ്മള് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടി നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും നമ്മളങ്ങനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ നോക്കും എല്ലാ സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സംസാരത്തിന്റെ മാത്ര കാര്യത്തില് എന്താന്നുള്ളത് അറിയില്ല പെൺകുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റും ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ ഡോക്ടർ എങ്കിലും പറയില്ല മേം ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടി ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മൂന്നും നാലും കുട്ടികൾ ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോ ആകുമ്പോ ഡോക്ടർ എങ്കിലും ഒന്നും പറയില്ലേ ശരിയാണ് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ കൺസീവ് ആവാതെ പതിനെട്ട് വേണ്ട ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ കൺസീവ് ആവാതെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കുട്ടികളല്ലേ അങ്ങനല്ല മിസ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകാതെ കല്യാണം തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കൂലല്ലോ നിയമം വന്നത് അതിന് മുന്നേ അവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞേക്കണു പക്ഷെ അവര് കറക്റ്റ് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ താഴെയാണ് മാം എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആവുമ്പം ഈ ത്രീ ഡി സ്കാനിങ് ഒക്കെ അല്ലേ മാം ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡിക്കാപ്പ്ഡ് നമുക്ക് വയറ്റിനുള്ളിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് എന്നല്ലേ പറയാം പക്ഷെ ഇത് വയസ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അധികം ഏജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ മുപ്പതിനും മുകളിൽ ഏജ് ഒന്നും അവർക്ക് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നെക്കാട്ടിക്ക് താഴേക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സല്ല അതിന് താഴെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക ഒരു വയസ്സൊക്കെ താഴെയാവും ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ബാക്കി ഒരു കുട്ടികൾക്കും നല്ല തടിയുള്ള കുട്ടികളാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും അതെ നല്ല അവരും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്കാനിങ്ങിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരതിന് മറ്റേ സ്കാനിങ് ഉണ്ടല്ലോ നാല് മാസം ചെയ്യുന്ന സ്കാനിങ് ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ വിരല് പോലും അറിയാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ ഹാൻഡിക്കാപ്പ്ഡ് ആണോ അല്ലോ എന്നോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ബുദ്ധി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ആ സ്കാനിങ്ങിൽ അതെ അനോമലി സ്കാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഡെലിവറി ഫസ്റ്റത്തെ പ്രഗ്നൻസി അബോഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും എന്നുള്ള പേടി കുട്ടിക്ക് വളർച്ച ഇല്ലാണ്ടാണ് ആയിട്ട് അബോഷൻ ആയി പോയത് അബോഷൻ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഡെലിവറി മോളുടെ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് പ്രഗ്നറിയുടെ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സമാധാനമാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സമാധാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്കാൻ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ 
മാം നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ സ്കാനിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും എനിക്ക് രണ്ടാമത്തത് ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ടിന് ഹോൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാർട്ടിന് ഹോൾ ഉണ്ടായോണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ടു പേർക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ വേറെ പിന്നെ മെഡിക്കലിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് വേറെയും കുറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കാനിങ്ങില് അല്ലാതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാക്ക് പിന്നെ വാൽവിന് പ്രശ്നം പിന്നെ രക്തക്കുഴിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കിടക്കുന്ന ആളിപ്പോ ഇല്ല ഒരു ത്രീ മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഹോസ്പിറ്റലിലായി ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടി പിന്നെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എങ്കിലും ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആള് മരിച്ചു അപ്പം കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലതും സാഹചര്യത്തിൽ ഏകദേശം എല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം കാരണം എനിക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ മദർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രഗ്നൻസി ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ടെൻസിലാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് കാരണം എന്റെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് വന്ന കുട്ടിയാ അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര മെന്റലി ഓക്കെ അല്ല ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് പോയത് അതെ എന്റെ അതെ വളരെ സുഖമാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എനിക്ക് ഏഴ് പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്തു മിസ് ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഏഴ് പ്രാവശ്യം അവർ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ സ്കാനിങ്ങിലാണ് അവര് പറഞ്ഞ അബോഷൻ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഫീൽ ആണ് കാരണം നമ്മളത് ദൈവം തന്നിട്ട് അബോഷൻ ആവേല്ല നോർമൽ ആയിട്ട് അബോഷൻ ആവേല്ല ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മള് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്താ ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഇതുവരെ ഒക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്ര അവരോട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്ര പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത്ര പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്ര ഉള്ളിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടീനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റേ അവരിങ്ങനെ വരും കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്കാക്കാൻ വരുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ മോൻ കറിയൊക്കെ വെച്ചാ എടുത്തിട്ട് വരും അപ്പൊ സ്കൂളിലേക്ക് വണ്ടി കയറ്റാൻ നോക്കാൻ നിക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് എടുക്കും നമ്മള് വിളിച്ചാലൊക്കെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ വിഷമാവും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്കും അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അതിനോടൊപ്പം വന്ന കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഇതായി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം മണ്ടെ റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എന്റെ പോർഷൻ തീർക്കണ സ്റ്റേജിൽ എനിക്കവിടെ നിങ്ങളും ഉള്ളു വിചാരിച്ച് ഞാൻ വന്നതാണ് പോർഷൻ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹീറോസിന്റെ അത് കിട്ടൂലേ 
എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാം സാർ ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു 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 മാം